Значит, все началось с того, что мы проснулись в 5 утра от рева истребителя, который пролетал мимо седьмого этажа. И начался захват воинской части, которая находится неподалеку от нашего дома. In 2014, Tanya fled her home in the city of Luhansk in eastern Ukraine when a rapidly escalating conflict gripped the country. Люди в военной форме с оружием во дворе. Конечно, это паника. Как бы старалась детям этого не показать. Мы приняли такое решение, что детей нужно было вывозить в безопасное место. Собрались. Вещи первой необходимости документы и уехали. She safely settled her family nearly 300 kilometers away in the city of Chuhuiv, also in eastern Ukraine. Violence erupted shortly after a revolution in Ukraine ousted a president who was seen by many as a symbol of the long-standing corruption that had plagued the country's development. Despite the difficult situation Tanya finds herself in, she still has hope for the future. She's received training modeled on a United Nations democracy project and has now found work with her new home's city council. Her town council, and others like it across Ukraine, received support from the UN Democracy Fund to help bring about reform in the country and give greater voice to its citizens. Менталітет дебати у нашому органі місцевого самоврядування як елемент прийняття рішень раніше використовувалися нечасто. І фактично даний проект дав можливість побачити, що це є нормальний процес, який широко використовується у інших органах місцевого самоврядування. The democracy program introduced councils from across Ukraine to a new tool which would allow their constituents to watch over all political proceedings. The innovation is the online streaming of all council sessions, a standard practice in Western democracies, but absent in the local councils of Ukraine. Serhi Deledon, a young activist from the nearby village of Zoria, was so inspired by the UN Democracy Project that he began taping his village council sessions himself. The videos he posts to YouTube have a large and appreciative local audience. Наприклад, сесії перші 6-12, тобто 12 грудня, о, дуже великі. Тобто за, за добу відео дивляться до 2 тисяч чоловік. Для такого села це при населенні 11 тисяч, це, ну, блін, 20-25 відсотків. Тобто ця пікові 1500, знов 1000 майже 800 переглядів за добу. За добу. Тобто це досить серйозні цифри. І це саме, що цікаво, дивляться не тільки в нас. Дивляться в районі і дивляться взагалі, ну, навіть в інших країнах. Стандартно. Directly because of Serhii's efforts to bring about greater transparency, the head of Zoria Council was arrested on major bribery charges. As activists like Serhii try to build a new political system, for Tanya, the focus has been on building a new life. Всячески поддерживали как бы, коллектив, ну, общение, потому что ты, понятно, в другую среду попал, но общение с людьми как-то выводит из этого состояния. As she settled into her new work, Tanya hopes these new insights will help her contribute to a more peaceful and more openly democratic Ukraine.